ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു പ്രതാപ് ജി ടെക് ഇറ്റ്സ് മീ പ്രതാപ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സാംസങ് ഗാലക്സി എം തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഫോണിൻ്റെ ഒരു ക്യാമറ റിവ്യൂ ആണ് ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറയും മറ്റുമൊക്കെ ആയിട്ട് പതിനയ്യായിരം രൂപ റേഞ്ചിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോണാണ് ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറ സാമ്പിളിൽ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഫോണിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു ഉപരാഗതരാണ് അതിങ്ങനെ സാധാരണ നമ്മളിങ്ങനെ പറയാറില്ല നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് സാമ്പിളുകളിലേക്കാണ് കിടക്കാറ് പക്ഷേ സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഗെയിമിംഗ് റിവ്യൂ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ റിവ്യൂ ആയാലും എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന് മുമ്പ് ആ ഫോണിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ രൂപരേഖ ഏത് വേരിയൻ്റ് ആണ് എന്താണെന്നുള്ളത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒറ്റ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഒരു പൂർണ്ണത വരുമെന്ന് ശരിയാണെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് മുതൽ എല്ലാ വീഡിയോയുടെ മുമ്പിലും അതിനെക്കുറിച്ച് ചെറുതായിട്ട് ഒരു മിനിറ്റിൽ ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു ഫോണിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സാംസങ്ങിൻ്റെ സൂപ്പർ അമോലോ ഡിസ്പ്ലേ ആറ് പോയിൻറ്റ് നാലഞ്ച് ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് റിയൽ സെറ്റ് പോളി കാർബിനേറ്റ് ആണ് ടു ടോൺ കളർ ഒക്കെ ഉണ്ട് നല്ലൊരു ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് പെർഫോമൻസിക്ക് വരുമ്പോൾ എക്സിനസ് ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലാണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഫോർ ജി ബി റാമിൻ്റെ വേരിയൻ്റ് കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് ഫോർ ജി ബി റാം സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി വേരിയൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് പതിനാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് മറ്റൊരു വേരിയൻ്റ് കൂടി ഉണ്ട് സിക്സ് ജി ബി റാം വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ബി സ്റ്റോറേജ് അതിന് പതിനേഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത് ഈ രണ്ട് മോഡലുകളും നിങ്ങൾക്ക് ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കും ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് ബാറ്ററിയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് എം എച്ച് ബാറ്ററി ആണുള്ളത് നല്ല സോളിഡായ ഒന്നര രണ്ട് ദിവസം കിട്ടുന്ന നല്ല ബാറ്ററി ലൈഫ് ഈ ഫോൺ തരുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഫിഫ്റ്റീൻ വാട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ ബോക്സിനകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റുള്ള പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ ക്യാമറയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ് റിയർ സൈഡിലുള്ളത് ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ പതിനാറ് മെഗാ പിക്സൽ സെൽഫി ക്യാമറ ഉണ്ട് എഫ് ടു പോയിന്റ് സീറോ ആപ്പച്ചറിൽ റിയർ സൈഡിലെ മെയിൻ ക്യാമറ എഫ് വൺ പോയിന്റ് നയൻ ആപ്പച്ചറിലാണ് വൈഡ് ആംഗിൾ അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറയാണ് അഞ്ച് മെഗാ പിക്സൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് എഫ് ടു പോയിന്റ് ടു ആപ്പച്ചറിലാണ് കിട്ടുന്നത് വേറൊരു അഞ്ച് മെഗാ പിക്സൽ വരുന്നത് ഡെപ് സെൻസറാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ക്യാമറകൾ റിയർ സൈഡിലും ഫ്രണ്ടിലും ഒരു ക്യാമറയുമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫോൺ വരുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ക്യാമറ സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ക്യാമറ സാമ്പിളുകളിലേക്ക് കിടക്കാം ഇത് നമ്മുടെ ഒരു സാധാരണ നോർമൽ റിയർ ക്യാമറയുടെ ഒരു ഇമേജ് ആണ് മഹേഷാണ് മഹേഷ് നിങ്ങൾക്കറിയാം സാംസങ് ഗാലക്സി എം തേർട്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോണാണ് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് കാണുന്നത് ടു എക്സ് സൂം ചെയ്യുമ്പോഴും നല്ല ക്വാളിറ്റിയും ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ ഉണ്ട് ത്രീ എക്സ് വരെയാണ് നമ്മൾ ഒരു സാധാരണ ഈ ഒരു റേഞ്ചിലെ ക്യാമറകൾ സൂം ചെയ്യാറ് അത്രയും സൂം ചെയ്യുമ്പോഴും നല്ല ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം അപ്പോൾ നല്ലൊരു റിയർ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ഈ ഫോണിനുണ്ട് ഇതൊരു പോർട്ടറേറ്റ് ഇമേജ് ആണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ബ്ലർ ആയിട്ടുണ്ട് യാതൊരു രീതിയിലുള്ള എഡ്ജ് ഡിറ്റക്ഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നല്ല എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നല്ലൊരു പോർട്ടറേറ്റ് ഇമേജുകൾ എടുക്കാനും ഈ ഒരു റിയർ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ഒരു ചില പോരായ്മകൾ നമുക്ക് ചില ഭാഗങ്ങളിൽ കാണാം ഒരു ഇത്തിരി അഗ്രസീവായിട്ട് ബ്ലർ എഡ്ജ് ഡിറ്റക്ഷൻ കാണാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ചെറിയ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിലും മൊത്തത്തിൽ നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഇമേജ് തന്നെയാണ് ഈ പോർട്ടറേറ്റ് ഇമേജ് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോൺ തരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് വൈഡ് ആംഗിളിൻ്റെ ഒരു പവറാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ബിൽഡിംഗ് ആ റിയർ സൈഡിലുള്ള രണ്ട് ബിൽഡിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ ഒരു ആംഗിളിലാണ് ക്യാമറ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് സബ്ജക്റ്റ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് നല്ല ഷാർപ്നെസ്സും ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ വൈഡ് ആംഗിൾ എന്നെ പിടിച്ച് തിരിക്കുകയാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു ഏരിയ ഈ വൈഡ് ആംഗിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒറ്റ കാര്യം പറയാനുള്ളത് വൈഡ് ആംഗിൾ അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക കാരണം ഡീറ്റെയിൽസ് കുറവായിരിക്കും സൂം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നോർമൽ ഇമേജിൽ നല്ല ക്ലാരിറ്റിയും ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് വൈഡ് ആംഗിൾ കാണുന്നത് അതിലത്ര കണ്ട് ഒരു ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും കാണില്ല അപ്പോൾ സൂം ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു വൈഡ
നല്ല ഒരു ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ലോലൈറ്റേക്ക് വരുമ്പോഴും ഈ ക്യാമറ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൂം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴും അത്യാവശ്യം ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നല്ലൊരു തിരക്കേടില്ലാത്ത റിയർ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഫോണിനുണ്ട് അത് ഡേ ലൈറ്റിലായാലും ലോ ലൈറ്റിലായാലും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരെ സെൽഫിയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ ഒരു ഇമേജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം സൂം ചെയ്യുമ്പോഴും ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇനി കൂടുതൽ റിയർ ക്യാമറ പറയുന്നില്ല സെൽഫിയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് സെൽഫിയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തിരക്കേടില്ലാത്ത ഒരു ക്വാളിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സെൽഫി ക്യാമറയിലും കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കാം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളാണ് റിയർ സൈഡൊക്കെ ബ്ലർ ആക്കിയിട്ട് പോർട്രേറ്റ് മോഡാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല സൂം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നല്ല ഇമേജ് തന്നെയാണ് നമ്മളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു നോർമൽ ഇമേജാണ് പോർട്ടേറ്റ് മോഡ് അതായത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലർ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴും നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നല്ലൊരു സെൽഫി ക്യാമറയും ഈ ഫോണുണ്ട് പതിനാറ് മെഗാ പിക്സലാണ് ഈ സെൽഫി ക്യാമറ ഇത് മഹേഷ് ഒരു സെൽഫി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ സെൽഫി ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ സെൽഫിയിലും കാണാം ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെതായ ഒരു എഫക്റ്റ് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ തിരക്കേടില്ലാത്ത നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള നോർമൽ ഇമേജ് ആയാലും സെൽഫി എങ്ങനെയൊക്കെ എടുത്താലും പൊട്ടേറ്റൊക്കെ എടുത്താലും നമുക്ക് തിരക്കേടില്ലാത്ത ആ പതിനാറ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഓരോ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സോളിഡായ പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് ഡേ ലൈറ്റിൽ സെൽഫി ക്യാമറയും തരുന്നുണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തിരക്കേടില്ലാത്തൊരു ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം സൂം ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശം സെൽഫി ക്യാമറയുടെ കാര്യത്തിൽ അത്ര ബുദ്ധിപരമായിരിക്കില്ല ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് കുറയുന്നുണ്ട് റിയർ ക്യാമറയുടെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയ്ക്ക് ഇല്ലാന്ന് മാത്രം സൂം ചെയ്യുമ്പോൾ കാര്യങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് സ്വൽപ്പം കുറവാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് വീഡിയോ ക്വാളിറ്റിയാണ് ഡൈനാമിക് റേഞ്ച് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം മരങ്ങളായാലും ബിൽഡിംഗ് ആയാലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ കാണാം മഹേഷിൻ്റെ ആ നടത്തവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം അദ്ദേഹം ഫോണിലൂടെ സംസാരിക്കുകയാണ് അല്ലേ സംസാരിക്കുകയൊന്നുമല്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോടൊന്ന് അഭിനയിച്ച് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ച് കാണിക്കുന്നതാണ് ഫോണിൽ ആരുമില്ല നല്ലൊരു നടനാവാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു മഹേഷിന് അപ്പം എന്തായാലും നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വീഡിയോ ആണ് പക്ഷേ നമുക്കതിനകത്ത് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളതൊരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണ് സാംസങ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് വഴി ഒരു സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നല്ല ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റാം ഫോർ കെയും സ്ലോ മോഷൻ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല രീതിയിലേക്ക് ഈ ക്യാമറ മാറാം അപ്പോൾ ഇതാണ് വീഡിയോ സാമ്പിൾ ഇനി സെൽഫി ക്യാമറയുടെ വീഡിയോ സാമ്പിൾ ഈ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയുടെ ഒരു വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കുന്നു സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയ്ക്ക് നല്ല ക്യാമറയ്ക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം സംശയമാണ് അത് നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു നല്ല ക്വാളിറ്റി വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഞാൻ തിരിച്ച് നടക്കുകയാണെങ്കിലും പുറകോട്ട് നടന്നാലും എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ പുറകോട്ടല്ല ഫ്രണ്ടിലോട്ടല്ല എങ്ങോട്ട് നടന്നാലും ക്യാമറ കൊള്ളാം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്നത് അത് കാണാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ ആയാലും ഒരു നല്ല ഓവറോൾ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ നമുക്ക് വീഡിയോയുടെ കാര്യത്തിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കണ്ടത് സെൽഫി ക്യാമറയുടെ ഒരു വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി ആണ് ഒപ്പം തന്നെ ഓഡിയോയും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ ഈ ക്യാമറകൾ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു നോക്കാം റിയർ ക്യാമറ നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ കാണാം തിരക്കേടില്ലാത്ത നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയാം ഒരു വലിയ അഗ്ര ഒരു വലിയൊരു സംഭവം ഒന്നും പറയാനില്ല എങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഈ ലോ ലൈറ്റ
അപ്പൊ വീണ്ടും ഉപകാരപ്രദമായ മറ്റൊരു വീഡിയോ കണ്ടുമുട്ടാം ബൈ